అనుకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులు యాక్సెప్ట్ చేయబోతే మీకు ఈ సమాజం ఏం చేస్తుంది అని అంటున్నారు కదా ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని కనగానే చనిపోతున్నారు ఆ పిల్లల్ని సమాజం హక్కును చేర్చుకోవట్లేదా ఏమంటారు మేడం ఎంతో మంది అనాథలను చేరదీయట్లేదా ఎంతో గొప్ప వాళ్ళు తీస్తున్నారు అంతెందుకు మా హిజరాస్ లో కూడా చాలా మంది అమ్మాయిలు దత్తత తీసుకొని పెంచుకుంటారు అలాంటప్పుడు అట్లీస్ట్ మానవత్వ దృక్పథంతో అయినా మమ్మల్ని దగ్గర చేర్చుకోవాలని మేము అంటాం ఇలా డబ్బుల కోసం వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు కాదని చెప్తున్నారు వాళ్ళు వేరే ఉన్నారని చెప్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళని మీరే మీ అంతటి మీరే ఎందుకు ట్రైన్ చేయట్లేదు అలా చేయకూడదు లేకపోతే అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు తీసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి నేను అడుగు సముద్రానికి పిల్ల కాలంకి చాలా తేడా ఉంటుంది మేము ఎనిమిది వందల మంది హైదరాబాద్ లో ఉంటే వాళ్ళు ఐదు వేల మంది ఉన్నారు ఏమంటాం మేము వాళ్ళని ఎందుకు మార్చలేమంటే వాళ్ళు పది నిమిషాలు లేకపోతే అరగంట చీర కట్టుకుని ఉంటారు తర్వాత మీలాగే ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఇంకా వాళ్ళని ఏం గుర్తుపడతాం మళ్ళీ ఇక్కడ షాప్ ఓపెనింగ్ అయితే వాళ్ళు ఎంతమంది ఫార్టీ మెంబర్స్ మేము ట్వంటీ మెంబర్స్ అయితే వాళ్ళు మేము ఏమన్నామంటే వాళ్ళు మగోళ్ళు మేము ఇట్లా ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాము వాళ్ళకి ఎట్టిస్తారు మాకు ఎట్టిస్తారు అంటే వాళ్ళు అన్నారు ఏయ్ నోరెత్తారంటే కొట్టి పంపిస్తాం ఇక్కడి నుంచి అన్నారు ఏం మారుస్తాం ఎనిమిది వందల మంది ఎక్కడ ఐదు వేల మంది ఎక్కడ సమాజం మారాలి సమాజం మారాలని ఎంత నలభై డెబ్బై లక్షలు ఉన్న హైదరాబాద్ మొత్తం మారాలి కానీ ఎనిమిది వందల మంది ఉన్న మీరు మాత్రం సమాజానికి అనుకూలంగా అసలు మారరా ఒక కాంచిన సినిమా తీసింది నలభై మంది అనుకుందాం చూసింది ఎంత మంది రెండు కోట్ల మంది ఆ రెండు కోట్ల మందికి ఆ సినిమా ఎందుకు నచ్చింది దాంట్లో నిజాయితీ ఉంది కాబట్టి మేము ఎనిమిది వందల మందిలో మాలో నిజాయితీ ఉంది కాబట్టి మేము సమాజంతో మేము లక్షలు అడగట్లేదు కోట్లు అడగట్లేదు నలభై ఏడు లక్షల మంది బ్రతుకుతున్న సమాజంలో ఎనిమిది వందల మందికి చోటు ఇవ్వలేని సమాజం ఎందుకు ఇంకా సమాజం కుంటోల్ని గుడ్డోల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను మీరు అంటున్నారు అలాంటిది వాళ్ళు ఇరిటేట్ చేయట్లేదు కదా మీలాగా మేము ఇరిటేట్ చేస్తున్నాము అని మీరు క్వశ్చన్ వేశారు కాబట్టి ఒక సభ్య సమాజంలో ఒక మనిషిగా నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్ చేయి పట్టుకోవడానికి ఆలోచిస్తున్నాడు డాక్టర్ మమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేయట్లేదా రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే బైకుల మీద వచ్చి వెనకాల పట్టు మరి కొట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు అది ఇరిటేషన్ కదా మీ మగవాళ్ళు బోలడం చేసినప్పుడు ఎవరో ఎవరో ఒకరు మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేస్తే మీరు అందరినీ అనే హక్కు కూడా మీకు లేదు మీరు చేసేటువంటి హెరాస్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఎలా భయపెడుతున్నారో వాళ్ళని చూస్తేనే భయపడేటటువంటి స్థితికి దిగజారిపోయిన పరిస్థితి రూరల్ ఏరియా జరుగుతుంది మీరు చేసేటువంటి దారుణాలు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయో మేము అక్కడ అనుభవిస్తున్నాం అక్కడ అనుభవిస్తున్నాం మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి దీని గురించి మాత్రం నా జీవితం చెప్తున్నాను మొన్నటికి మొన్న త్రీ నెంబర్స్ త్రీ నెంబర్స్ నన్ను రేపు చేయడానికి మీద పడ్డారు ఇద్దరు చేశారు రేపు ఇద్దరు చేశారు ఇంకొక ఆయన రానికి వస్తే నేను తప్పించుకున్నా మామూలేదాండి ఐదు సంవత్సరాల పాపని రేపు చేస్తాను ఇప్పుడు ఉరి తీయండి మేము సెక్స్ వరకు మొత్తం మానేసి జన జీవన శ్రవంతులు కలిసిపోతాం మాకు చట్టం ఉంది కదా మనకు ఒక కోర్టు అనేది ఉంది కదా రన్ అవుతుంది చట్టం ఉంది గుడ్డి చట్టం ట్రైన్ లో వరంగల్ ట్రైన్ లో మేము ట్రైన్ లో అడుగుతున్నాం మగవాళ్ళు హెరాస్ చేస్తున్నాం ఒక ఆడది గర్భిణీ స్త్రీకి డెలివరీ చేసిన చరిత్ర మాకు మాత్రమే ఉంది అవకాశం లేవంటున్నారు హైదరాబాద్ లో ఒక ప్రభుత్వ శాఖ లో కమిషనర్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఒక ఆయన ఒక హిజరా ఆవిడ ఒక్కరు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎందుకు ఆ విధంగా ఎందుకు కృషి చేయకూడదు ఆవిడ ఇంతవరకు ఏ హిజరాస్ తో తిరగటం గాని ఏ హిజరాస్ లో కూర్చోవడం గాని జరగలేదు ఆవిడ తనని తాను ఒక ట్రాన్స్ విమెన్ గానే చెప్పుకుంది గానీ ఎక్కడ నేను హిజ్రా రిప్రజెంటేటివ్ అని చెప్పుకోలేదు తనకి పలుకుబడి ఉందండి డబ్బు ఉంది తనకు పలుకుబడి ఉంది ఆ పాజిటివ్ యాక్టివిటీస్ లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు మెహందీ వేసేవాళ్ళు ఉన్నారు మంచి మంచి ఆడవాళ్ల కంటే కూడా మంచి బ్యూటీషియన్స్ ఉన్నారు డాన్సర్స్ ఉన్నారు పోయట్స్ ఉన్నారు మంచి వంటలు చేసేవాళ్ళు నరబీన్ మాకు మేము అనుకోవట్లేదు కాదు చెయ్యూత లేదంతే చెయ్యూత లేదండి వాళ్ళందరికీ ఉందా మేము పెడితే వచ్చే వాళ్ళు ఉండరు కదా వాళ్ళు కొద్ది చిన్న చూపు అక్కడ చిన్న చూపు ఒకటి ఉంది కదా ఐఏఎస్ రాసిన వాళ్ళందరూ ఐఏఎస్ రాసిన వాళ్ళందరూ కలెక్ట్ అవ్వాలని లేదు హిజడాలాగా ఉన్న వాళ్ళందరూ మీరు చెప్పిన ఆవిడ పొజిషన్ కి రావాలంటే ఆడుకోవడం అడుకోవడం అడుకోవడం ఎంతసేపటికి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు అది గౌరవప్రదం 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 అని నేను అనను అది ఉపాధి మాత్రమే అది ఉపాధి వేరే వైపు ఎందుకు డైవర్ట్ అవ్వరు సరే ఇప్పుడు ఒక టిఫిన్ సెంటర్ లో నేను క్లీనింగ్ కి వెళ్ళాను పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోరు వెళ్ళావా అసలు వెళ్ళాను చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది నేను 
ఒక టిఫిన్ సెంటర్ ఫస్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నాకు రూపాయి లేదు దొంగ ట్రైన్ ఎక్కి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో పనుకున్న ఈ విషయం సమతమ్మ జ్యోతిర్గమయ్య సాయి కుమార్ తో కూడా చెప్పాను రూపాయి లేదు నా దగ్గర చాయ్ ఒక హోటల్ కాడికి వెళ్ళి కప్పులు కడుగుటానికి వెళ్ళాను వెళ్తే నాకు తెలుసా అరే నువ్వు కొద్దిగా నువ్వు నువ్వు వస్తే షా మా హోటల్ కి ఎవరు రారన్నారు ఎక్కడ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయలే చదువు లేనప్పుడే నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు చదువుకుంటే అక్కడ తన డిగ్రీ చదివింది నేను మూవీస్ లాక్ చేస్తున్నా అమ్మ జాబ్ చేస్తుంది తను డాక్టర్ చదివింది ఏముచ్చింది తనకి నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసేదాన్ని వాళ్ళ హోటల్లో అక్కడ నుంచి ఒక గాంటి ఇంటి తీసుకొచ్చి పలానా ఇంటి దగ్గర కూడా మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చారు అక్కడ కూడా మేనేజ్మెంట్ తర్వాత కూడా నేను చేయగలను అప్పుడున్న శక్తి ఇప్పుడు ఉంది ఏం పోలేదు కదా కాలు వంకర పోలే చేయి వంకర పోలే కాబట్టి స్ట్రెస్ మెయింటెనెన్స్ మారింది ఆమె ఏమన్నా తెలుసా నువ్వు ఇట్లు ఉంటే ఇట్లా చేస్తావరా అని అడిగింది నేను అరే తురే అనొద్దు నేను ఇప్పుడు ఎట్లు ఉండే నా పేరు సౌమ్య నా పేరు సౌమ్య అని పిలవండి మీరు పని ఇవ్వండి ఇవ్వకపోండి నా పేరు సౌమ్య సౌమ్య అని పిలిస్తే నా మనసు హ్యాపీ అయిపోతుంది మీ దగ్గర ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న పొజిషన్ తో నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావా లేదంటే అబ్బాయిగా ఉండి ఏదో ఒక రకంగా ముప్పై వేలు నెల జీతం వచ్చేది కదా అలా ఉండున్నా బాగుండేది అని అనుకుంటున్నావా లేదా పూర్తిగా సౌమ్యగా మారిన తర్వాత నాకు ఈ జీవితం బాగుంది అనుకుంటున్నావు హ్యాపీగా ఉండడానికి ఈ జీవితం బాగుందండి కానీ నా దగ్గర ఉన్నది అమ్మాయి ఫీలింగ్ కానీ నేను అమ్మాయిని కాకపోతేనే ఏం చేయాలా ఏం చేయాలా ఏం చేయాలా టెన్షన్ 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 ఈ జీవితం వేస్ట్ చచ్చిపోవాలనుకున్న చాలా మంది చచ్చిపోయారు ఎందుకు ఎందుకు చూసాడు చేసుకున్నారంటే ఈ జీవితం వేస్ట్ అనుకున్నారు అట్లా మేము అనుకోలేదు కనుక హ్యాపీగా ఈ విధంగా ఉన్నాము ఈ ప్రోగ్రామ్ కి రావటానికి ముందు వీళ్ళ పైన ఉన్నటువంటి ఒపీనియన్ ఇప్పుడు వీళ్ళ స్థితిగతులు వాళ్ళ మానసిక సంఘర్షణ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ప్రత్యక్షంగా ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా అభిప్రాయాలు మారాయా మిమ్మల్ని సమాజం యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా హిజరాలు అనేవాళ్ళు ఇది మన యొక్క ఆలోచన తప్పు ఇది కరెక్ట్ గా రావచ్చు అనేది జరుగుతుంది బట్ నేను మాత్రం ఇప్పటికి కూడా వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనులు మాత్రం మంచిది కాదు అనేది నా ఒపీనియన్ మరి మీరు వైలెన్స్ చెప్పినప్పుడు మేము వైలెన్స్ చెప్పారు వైలెన్స్ లో ఉన్నారు ఒప్పుకుంటున్నారు అంతే కదా విటండవాదం చేస్తే సంసారాలు నిలపడవండి వంద సంసారాల్లో తొంభై తొమ్మిది కూలిపోతాయి మాలో చెడు కూడా ఉంది ఇక్కడ జరుగుతుంది దీన్ని ఎప్పుడైతే మీరు తగ్గిస్తారో అప్పుడే మీకు కూడా ఒక స్థానం అనేది ఏర్పడుతుందని చెప్పాను మాలో చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని మంచి వాళ్ళు చేయడానికి మేము కౌన్సిలింగ్ మగోడివాడినందుకు మీకు రోషం వచ్చి మీరు బట్టలు విప్పేస్తున్నారు జరిగాయి హిజడాలు బట్టలు ఇప్పేస్తున్నారు అని అంటే ఎంత కర్ణ కఠోరమైన లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తే బట్టలు ఇప్తారనేది ఆలోచించాలి ముందు ఒక ఆడది గొడ్డలు తీసుకొని పది మంది మగోళ్ళు నరికి మీకు మీకు లోపల నేను అసలు ఆ మగాడు అని అంటేనే మీరు ఒప్పుకోలో ఉన్నారు కంప్లీట్ గా ఆడతనం వచ్చేసింది మరి అలాంటప్పుడు ఏ ఆడది కూడా అంత ఎలాంటి మాటలు అన్నా కూడా నేను ఆడదాన్ని అని చూపించుకుని బట్టలు ఇప్పేటువంటి సంస్కృతి లేదు మీరు అన్నట్టు ఆడవాళ్ళు ఎక్కడ బట్టలు ఇప్పట్లేదు అని అనంటున్నారు కదా వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని ఎవరు ఏమనట్లేదు అదే ఒక అసలు ముందు ఆడవాళ్ళు తిరిగి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఆడవాళ్ళు ఇంకా అలాగే ఉన్నారు ఇంకా ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళు మాకు ఇది కావాలి అది కావాలని పోరాడుతున్నారు మా అలాగ గుడ్డలు ఇప్పేస్తుంటే ఎప్పుడు అన్ని సాధించేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా నేను అనుకుంటున్నా మీరు అబ్బాయిలుగా ఉండాలనుకుంటారా అమ్మాయిలుగా ఉండాలనుకుంటారా మేము అబ్బాయి అమ్మాయి లాగా కాదు హిజరాల్ లాగే ఉండాలనుకుంటా హిజరాల్ లాగే ఉండాలనుకుంటారు హిజరాల్ లాగా ఉంటారు మరి ఇందాక ఎందుకు నేను అమ్మాయి లాగా ఉండాలనుకుంటున్నా అని చెప్పారు ఒక అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి లాగే ఉండాలి అని అన్నారు అదే ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి లాగా ఉండాలంటే వాడిని హిజరా అంటున్నారు అలాంటప్పుడు మీరు మమ్మల్ని హిజడా అనడమ్మా అనే సమ్మాయిలేనండి వదిలేద్దాం మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు ఒక అమ్మాయి లాగా ఉండాలనుకుంటున్నాం కానీ మమ్మల్ని ఎవరు అమ్మాయిలు అనట్లేదు మీరు అమ్మాయి లాగా ఉండాలనుకుంటున్నారు కదా అవును కదా అవును మరి కాలమ్స్ లో మేలు ఫీమేల్ అన్నప్పుడు ఫీమేల్ టిక్ చేసుకోండి మూడో సెక్షన్ ఎందుకండి మీరు ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి వచ్చారు నన్ను ఒక ఫిమేల్ గా టిక్ చేశారు ఫిమేల్ గా నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఫిమేల్ గా టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి ఫిమేల్ గా నాకు ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి కానీ రిజర్వేషన్ ఉందా రిజర్వేషన్ ఫిమేల్స్ లోకి వెళ్తే మమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా నాకు కూడా పర్సనల్ గా మీ గురించి తెలియని ఎన్నో భావాలు మీ అనుభవాలు మీ మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి రావడం వల్ల చాలా తెలుసుకున్నాను యాక్చువల్ గా బిఫోర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ డోంట్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ చాలా హ్యూమానిటీ
ఏదో మీరు ఈ స్టేజ్ స్టేటస్ స్టేజ్లో కనిపిస్తూ ఉంటారు మాకు ఆ తర్వాత మీ చైల్డ్హుడ్ ఏంటి మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మేము ఆలోచించాం యాక్చువల్ అంటే మేము అంటే నా పర్సనల్ చెప్తున్నా నేను నాతో పాటు ఒక వెయ్యి గొంతులతో అడుగుతున్న ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అమ్మ అన్న లెసన్ చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు ఉంటుంది నాన్న అన్న లెసన్ ఉంటుంది ఆవు అన్న లెసన్ ఉంటుంది అలాగే చెట్ల గురించి ఉంటుంది పుట్టల గురించి ఉంటుంది రకరకాల చరిత్రలు ఉంటాయి దాంట్లో ఒక హెచ్డా గురించి ఎందుకు ఒక పుస్తకంలో చదువుకో చదువుకునే రూపంలో పిల్లలకు ఉండకూడదు అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే కూడా హిజ్రాస్ అంటే ఏంటి అనేది రాబోయే తరంలో పిల్లలకి తెలుస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఈ వివక్షత అనేది ఉండదు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో మచ్ అండి ఈ డిబేట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది మూడో వర్గంగా గుర్తింపు పొందిన వీళ్ళు సమాజంలో భాగమే ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా వీళ్ళు మనలో ఒకరే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అసహజంగా పుట్టినంత మాత్రాన ఏదో వాళ్ళని మన నుంచి వెలివేయకుండా వాళ్ళకు కూడా సామాజిక భద్రత ఉద్యోగ కల్పన కల్పిస్తే సమాజం వీళ్ళని చూసి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా రాకపోవచ్చేమో ఇది వాటి మీరా మేమా ది పబ్లిక్ టాక్ షో